私の育った町私が遊んだ町私が思い出がいっぺんに吹き飛んでしまいました。これなんだろうよいしょいいですかよいしょで,でまあ初めての大きな地震だったのででももう揺れた瞬間考えたのはあえっと市役所に戻らないといけないっていうのがすぐ出ましたね。これだけ大きな地震なら戻らないといけない。車の時も揺れながらだけどですね。まあその揺れるというよりかあの一秒でも早くこっちに来ないといけないと思って、まあちょっとあまり言えないですけど信号無視とか追い越しとかもうなんかあの一歩間違えれば事故を起こすかなっていうようなぐらいはしましたね。あのまあこう運転でこう揺れるんですけどもまあそれこうじゃなくてこ,こんな感じとにかく外を歩いてたんですよねその時に、えー、すぐ隣が工事現場だったんですよ。で揺れて揺れてもう本当に立ってられなくて下にへばりついて。でと隣は工事現場でしょであれがなんか知的そうな気もしたもんだからずっと見ててでもずっと本当長かったですよね揺れるのはあ本当に怖かったですねで隣の人と一緒に手をつかみ合ってもう下にへばりつくってました一体行きましたけど行くのが重荷じゃなくて一番その吸水車っていうね水を持っていくあさっきやみたいな、ね、あ,ありますよね吸水車。その吸水車っていう本,物本体に水をあの県軍水系地で広いところでそこに給水その車に給水するのが私の仕事です、まあ、私が一番初めに思ったのはもう今あの水道局自体が、えー、民営化というかそういう,あのそういうふうにちょっと言われてるところがあるもんですからそういうことは民営化だとかっていうのは絶対できないとは思いましたね。日本全国からあれだけの人が集まってくれるなんて、まあ、水道一家というかそういう気持ちがあるからもう来てくれ全国から来てくれたと思います、えー、自治体職員は自らが被災者で家族や家そして財産を失っているにもかかわらず混乱時の住民の不満不安の受け皿になっているのが現実です。このため時間が経ってもメンタル疾患から職場を休むまたは退職をするそして自殺するというケースも出てきていますこのため自治労は被災地で働く組合員の心のケアの取り組みを重要視しています消防職員は災害時のヒーローとして捉えられますただそのヒーローたちが過酷な任務の中で労働組合を結成をして仕事の安全や人間らしい働き方を求めるための労働基本権、団結権がないことを知られていません。そういう状況に臨機応変に対応する、公共サービスを提供する、こういうことが最も重要ではないかというふうに思います。Our top story this morning a powerful earthquake has rocked the southern part of Japan, bringing down buildings and leaving at least three people dead and more than 200 injured. Search operations are ongoing for people who might be trapped under the rubble. The 6.5 magnitude quake struck just before 9 30 pm on Thursday night local time at a depth of 11 kilometers. 地震が2回あったんですけど1回目の地震の時は大きな地震だなっていう感じがあって、えっと、患者さんも
、えー、と9時半ぐらいだったので、えー、と入院待ちの患者さんと検査をしている患者さんが実際いらっしゃいました。私は、えーとまあ、公的病院の勤務でしかもあの救急に、まあ携わる機会がある時に子どもたちにちっちゃい頃からあの災害が起きてお母さんが仕事の時はあのしばらく帰ってこれないかもしれないって子どもたちに常々言ってるので子どもたちはその離れてたんですけどあの心の準備っていうのはちゃんとしてくれてたみたいです。私ですねあの患者さん一応こうパーッといらっしゃる方を見て落ち着くあの大丈夫って確認した後にあのに同じ働いてるスタッフにあのご家族の安否確認をしてくださいって声かけをしたんですね。Morning, For around a week. 今回の地震ではあのー、いろんな情報が出てきました、えー、間違った情報がたくさんあったんですけどその一つにこういった、えー、動物園から、えー、ライオンが逃げたと動物園が被害を受けてライオンが逃げたというようなあツイッター情報が出回りました。本当だったら怖いので<笑>恐る恐る、えー、防獣の方のところに行ったては言ってましたですね。と,と地震の後、まあまあ一番はやっぱりあの熊本城ですね。ここで最初の朝見たのも熊本城が崩れている姿だったのでかここを見てですね、あらーっていうのを市長と二人で言ったんですよここで。今日は村祭りの日です豊作に喜ぶ住民は一生懸命楽しんでいましたそんな中大きな揺れを感じました庄屋さんは山の上から祭りのを見ながらこの揺れはきっと何かが起きると思いながら下を見ていましたすると海岸の色が変化するのを感じ庄屋さんは津波が来ると感じました庄屋は思いましたこれでは人々が流されてしまうどうにかしないといけない庄屋さんは収穫した稲村に火をつけましたおい庄屋さんの田んぼが田んぼが燃えてるぞと口々に住民は叫びました早金が鳴り出します口々に村人はその庄屋山手山手と庄,庄屋さんのところに駆けつけます庄屋は大きな声で言いました津波が来てるぞ住民は振り向き声声に津波が来たぞと言いながら庄屋さんのいる山の上に上がったということです。というふうにこの話の結末は庄屋が自分の取材を投げ打ってでも地域の住民の方々を助けたいと。いう思いから出た行動でした。最後にそそその数年後、庄屋は財産を投げ打ってその堤防を作ったということです。ということでいいですかね。